హలో అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వెల్కమ్ టు అనూష హెల్దీ కుక్స్ అండ్ అందరికీ కూడా హ్యాపీ సండే అండి ఈరోజు మా ఇంట్లో స్పెషల్స్ వచ్చేసి చాలా చాలా ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ కూడా మా అమ్మ వచ్చారు ఇంకా కొంచెం చెల్లి వాళ్ళు కూడా వచ్చారనమాట చిన్న చిన్న రెసిపీస్ అనేవి చేసాం మేము ఎన్ని రెసిపీస్ చేసామనేది కూడా ఈరోజు మీతో నేను వెంటనే షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది చాలా చాలా యమ్మీగా కు కుదిరిపోయినవన్నీ కూడా అన్నీ కూడా విలేజ్ స్టైల్లో చేశారు అలాగే అమ్మ చేతి వంట అనమాట ఇది అలాగే మొత్తం కూడా నాన్ వెజ్ఏనండి ఈ నాన్ వెజ్ అనేది నాకు సరిగ్గా వండడం అనేది రాదు అంటే వచ్చు కానీ మన స్టైల్లో మనం చేస్తాం అమ్మ స్టైల్లో అమ్మ చేస్తుంటుంది కదా ఇంకా అమ్మ ఇంటికి వచ్చిందంటే మనకి చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఓకే అండి నేను మేము ఈరోజు ఏం చేసాము ఏంటి అనేది నేను ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోలో మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను అలాగే ఈ వీడియో చూసే ముందు నా ఛానల్ని ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ అండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వెంటనే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి అలా చేసినట్లయితే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ ఫోన్ వరకు ఈజీగా వస్తుంది అలాగే ఖచ్చితంగా డెఫినెట్గా మీకు ఈ రెసిపీస్ అనేవి ఖచ్చితంగా నచ్చుతాయండి ఆ రెసిపీస్ ఏంటంటే ఇది వచ్చేసి బ్రెయిన్ అనమాట మటన్ బ్రెయిన్ తీసుకొచ్చారు అలాగే నాటుకోడి పులుసు కూడా చేశారు అలాగే తలకాయ కూర కూడా చేశారు ఇంకేంటంటే నా ఫేవరెట్ డిష్ అనమాట ఇది పచ్చి పులుసు ఈటి కాంబినేషన్ పచ్చి పులుసు లేకపోతే అసలు ఏమైనా బాగుంటుందో చెప్పండి పచ్చి పులుసు అనమాట ఇవన్నీ కూడా చకచక ఎలా చేసామనేది చూపిస్తాను అలాగే మేము కట్ చేసిన కోడిలో ఒక ఎగ్ అనేది వెళ్ళింది నేను ఆ ఎగ్తో ఆమ్లెట్ చేశాను ఆమ్లెట్ కూడా సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చేసింది ఓకే అండి ఇంకెందుకండి ఆలస్యం ఇవన్నీ కూడా చకచక ఒకేసారి ఒకే టైంలో ఎలా చేసాము ఏంటి అనేది కూడా ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చండి ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండా మనమైతే వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ ఆన్ చేశానండి స్టవ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఒక సైడు ఒక టూ త్రీ టూ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసింది అమ్మ చేసింది కనుక చెప్తున్నాను మీకు అందుకని నేను వీడియో తీయడం కుదిరింది నాకు ఇందులో ఒక నాలుగైదు ఉల్లిపాయలు సన్నగా కట్ చేసినాయి అలాగే రెండు ఉల్లిపాయలేమో పచ్చిమిర్చి ఒక నాలుగైదు అలాగే ఉల్లిపాయ కట్ చేసి సన్నగా కట్ చేసి ఇటు సైడ్ వేసింది ఇంకో సైడు ఇంకో సైడ్ కూడా అలాగే ఒక త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసి అందులో ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసింది ఇది వచ్చేసి తలకాయ కూర చేస్తుందండి ఈ గిన్నెలో ఫస్ట్ పెట్టిన గిన్నెలోనేమో ఏమంటారు నాటుకోడి చికెన్ నాటుకోడి వండుతుందనమాట ఇవన్నీ కూడా ఒక త్రీ ఐటమ్స్ కూడా చక్కచక్క ఫస్టే ఒకేసారి ఎలా చేసింది అనేది ఈ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చండి మనం వీటిని అయితే చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఫస్ట్ టూ సైడ్స్ కూడా అమ్మ ఫ్రై చేస్తుంది మా అమ్మ చాలా చాలా బాగా చేస్తుందండి మా అమ్మనే కాదు ఎవరమ్మ వాళ్ళకి అలాగే ఉంటుంది చాలా చాలా ఎమ్మీగా ఉన్నాయి కర్రీస్ అనేవి ఓకే అండి ఇది వచ్చేసి అవి మగుతున్నాయి ఈలోపు అమ్మ నాటుకోడి మేము తెలిసిన వాళ్ళే కట్ చేశారు కనుక చాలా నీట్గా కట్ చేశారు వాష్ చేశారండి ఆల్రెడీ ఇంకా తర్వాత చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసే ఉన్నాయి ఆల్రెడీ ఇంకా అవసరం లేదనేసి కొంచెం పెద్దగా ఉంటేనే బాగుంటుంది కదా నాటుకోడి అనేసి అలాగే ఉంచాము అన్నీ కూడా ఫ్రెష్ వేస్తున్నాం మసాలా కానీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కానీ అన్నీ కూడా ఇంకొచ్చేసి ఇవంతా కూడా మనం ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో యాడ్ చేస్తున్నాను చికెన్ అనేది అందులో యాడ్ చేస్తుంది అనమాట అమ్మ ఎప్పుడైనా సరే కుక్కర్లో వేయదండి కుక్కర్లో వేస్తే టేస్ట్ అనేది అస్సలు ఎంతగా బాగోదు మా ఆయనకి మాత్రం అస్సలు ఇష్టం ఉండదు అవి ఏంటో తెలుసా చిన్న చిన్న గుడ్లు అనమాట ఏమంటారు పొదుగుడు కోడ్ అంటారు కదా అన్ అది అనమాట ఇంకొంచెం పెద్ద పీసెస్ కట్ చేయాలని చికెన్ కొంచెం పక్కన పెట్టారు అది కూడా కట్ చేసి అందులో వేస్తారు అలాగే మనకి ఆ సైడ్ కూడా ఉల్లిపాయలు అనేవి ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా ఇంకా తలకాయ కూర కూడా కవర్లోంచి తీసేసారు ఇది ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మనం పక్కన పెట్టేద్దాం ఈలోపు మనకి ఆ తాలింపు కూడా వేగిపోయింది కదా ఇంకా మనం తలకాయ కూర అనేది దాంట్లో కూడా వేసేసుకుందాం నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదండి నేనైతే తినను ఫస్ట్ నుంచి తినే వాళ్ళైతే చాలా ఇష్టంగా తింటారు ఇంకా మా అమ్మ చేస్తే చాలా ఇష్టం అనమాట మా వారికి ఆయన ఫేవరెట్ డిష్ అనమాట ఇది చాలా ఇష్టం తనకి ఇంకా అందుకని అమ్మ వచ్చినప్పుడల్లా ఇలా చేయించుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా ఇదైతే మనం చక్కగా ఫ్రై చేసుకుందాం ఫస్ట్ అయితే మొత్తం ఆయిల్లో మిక్స్ అయ్యేలా మిక్స్ చేసుకొని మనం మూత పెట్టేసుకుందామండి ఇది చక్కగా మనకి ఫ్రై అవ్వాలి ఫస్ట్ అయితే వాటర్ అంతా కూడా ఎన్నిపోయేలాగా మనం ఫస్ట్ మగ్గించుకోవాలి మగ్గించుకుంటేనే మనకి బాగుంటుంది చికెన్ అనేది ఫస్ట్ వెంటనే నీళ్ళు పోసి వండకూడదండి ఎప్పుడైనా సరే చూసారా నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా
ఓ షెట్ చూసారా ఇలా జరుగుతూనే ఉంటాయి కామన్ అనమాట ఇంకా ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోతుంది ఈ రెండు కూడా ఫ్రై అవుతుండగా మరొక ప్యాన్ పెట్టేసిందమ్మ అందులో కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేస్తుంది ఇది దేనికోసం అంటే లివర్ ఫ్రై కోసం అంటే ఏమంటారు బ్రెయిన్ అంటారు కదా బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ ఫ్రై చేస్తుంది ఇంకా ఇదేంటంటే ఏమంటారు కాజ్జం ముక్కలు అంటారు కదండి అవి కొంచెం పెద్దగా ఉంటే సన్నగా కట్ చేసి వేస్తుంది అనమాట మన మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలంటే రెండు కూడా సేమ్ టైం పడుతుంది మనకి ఇది వచ్చేసి బ్రెయిన్ అనమాట చూసారా ఇది కూడా చాలా మంది తింటూ ఉంటారు ఎందుకు నాకు అస్సలు ఇష్టం ఉండదండి అంటే ఫస్ట్ నుంచి అలవాట్లేదు నాకు అసలు తినడం అది ఇంకా ఈ తలకాయ కూర ఇవన్నీ కూడా నేను తిన్నాను అస్సలు కాకపోతే మీతో నాకు షేర్ చేయాలనిపించింది విలేజ్ స్టైల్లో అమ్మలు ఎలా చేస్తూ ఉంటారు ఒకే టైంలో మనం అయితే చేయలేము కదా ఈ కర్రీస్ అన్నీ ఇంకా అది మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కిపోయిందండి దీన్ని మనం ఏమైనా పీసెస్ కట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు డైరెక్ట్గా లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇలా టర్న్ చేసుకుంటూ నెమ్మదిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఒక టెన్ మినిట్స్ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంకా చిన్నగా మనం గరిటతోనే కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే అండి ఈలోపు మనకి చికెన్ కూడా చక్కగా ఫ్రై అవుతూ ఉంది ఇప్పుడు మనకు కొంచెం ఫ్రై అయింది కదా ఇప్పుడు అమ్మ దీంట్లో పసుపు యాడ్ చేస్తుంది చికెన్లో పసుపు అనేది యాడ్ చేసి ఒకసారి మిక్స్ చేస్తుంది అనమాట ఇంకా చూసారా వాటర్ అన్నీ కూడా మనకి ఇంకిపోతున్నాయి ఇంకొంచెంసేపు ఇంకితే సరిపోతుంది దీన్ని మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ దీంట్లో కూడా కొంచెం పసుపు అనేది యాడ్ చేసింది ఇది కూడా మనకి చక్కగా ఫస్ట్ టైం ఫ్రై అవ్వాలండి ఏదైనా సరే మనకి ఆయిల్లో ఫ్రై అయితేనే ఆ పచ్చి వాసన అనేది పోతుంది మనం కుక్కర్లో వేసేసి వాటర్ వేసేసి ఉడికిస్తే అంత టేస్ట్ అనేది ఉండదు ఇంక ఇవన్నీ కూడా చక్కగా లో ఫ్లేమ్లో మగ్గుతూ ఉన్నాయి మనం బ్రెయిన్ కూడా చక్కగా ఫ్రై అవుతూ ఉంది అమ్మ జస్ట్ లైట్గా ఇంకొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కట్ చేస్తాను బుజ్జి ఇప్పుడైతే అవసరం లేదు అనేసి అని అనింది అనమాట కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసింది దాంట్లో ఇంకా మనకి ఒక పది నిమిషాల తర్వాత చూసారా చికెన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతూ ఉంది ఆయిల్ అంతా బయటకు వచ్చేసిందంటే చికెన్ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అవుతుంది మనకి వాటర్ అంతా ఇంకిపోయి చక్కగా ఫస్ట్ అయితే మగ్గిపోయినట్లు అనమాట లెక్క దీనికి ఇప్పుడు ఇందులో మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తుంది ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటేనే మనకి నాన్ వెజ్లో టేస్ట్ అనేది చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఇందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసింది అది మనం ఒకసారి మిక్స్ చేద్దామండి మొత్తం కూడా చక్కగా ఆయిల్లో చికెన్ కంతా కూడా పట్టేలాగా చేసేద్దాం మాకు నాటుకోడి అంటే చాలా చాలా ఇష్టం అండి ఇది మాత్రం నేను చాలా బాగా తింటాను మీకు ఎంతమందికి ఇష్టం నాటుకోడి అనేది కూడా నాకు కామెంట్లో చెప్పండి ఇంకా చికెన్ కంటే మనకి ఇదే బెటర్ అండి ఓకే ఇది మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇందులో కూడా యాడ్ చేద్దాం వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ వచ్చేసి దీంట్లో వేసింది అనమాట ఇది కొంచెం తక్కువే కదా హాఫ్ కేజీ హెడ్ అనమాట తన ఒక్కడే తింటాడు కనుక తన కుక్కరికే తీసుకొచ్చుకున్నాడు ఇంకా దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసి ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకొని మనం ఇది కూడా మూత పెట్టేద్దాం ఈలోపు మనకి బ్రెయిన్ ఫ్రై అనేది ఏ ఎక్కడ దాకా వచ్చిందో చూసేద్దామండి చూసారా చక్కగా మనకి ఏ పాటు కా పాటు వస్తూ ఉంది ఇంకొంచెం సేప్ అయిన తర్వాత మనం ఇవి పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది చూసారా మనం అలా ఫస్ట్ అయితే కట్ చేసామంటే మనకి నూక నూక్క జన అయితే ఫిష్ జన ఎలా ఉంటుందో అలా అయిపోతుంది మనకి నురగలాగా వస్తుందండి ఏం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు అలాగే వస్తుంది ఫ్రై అయిన తర్వాత చక్కగా మనకి ఏ పీస్ కా పీస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయింది కదా చికెన్లో వేసింది ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి సరిపడా కారం యాడ్ చేద్దామండి ఎండు కారం మనం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసాము అలాగే ఫ్రెష్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా యాడ్ చేసాం కనుక మనకి రుచికి తగ్గట్టుగా కారం అనేది యాడ్ చేద్దాం ఇప్పుడు మనకి కారం అంతా చికెన్కి పట్టేలాగా ఒకసారి మిక్స్ చేద్దామండి వెంటనే నీళ్ళు పోయొద్దు మీరు ఆ కారం అనేది మనకి చక్కగా ముక్కకి పట్టాలి అప్పుడే బాగుంటుంది దీన్ని అలా వదిలేద్దాం కొద్దిసేపు మనం ఇంతలో ఈ సైడ్ కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేద్దామండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అవి వేసాం కదా మనకి అడుగంటుతూ ఉంటుంది దగ్గరే ఉండి చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇవంతా కూడా మాకు హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టిందండి చాలా స్పీడ్గానే చేస్తుంది అమ్మ వంట అనేది ఇప్పుడు ఇందులో కారం కూడా మనకి సరిపడా యాడ్ చేసింది మీ స్పైసీనెస్కి ఎంత కావాలంటే అంత వేసుకోండి చూసారా 
కారం కూడా వేసేసింది కదా దీన్ని కొంచెంసేపు పక్క కల్లా వదిలేస్తే ముక్కకి కారం ఉప్పు పడుతుంది చూసారా మనకి ఒక నురగలాగా ఫామ్ అవుతూ ఉంది మనకి ఫిష్ జన ఉంటుంది కదండి జన వేసినప్పుడు కూడా సేమ్ ఇలాగే అవుతూ ఉంటుంది సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట అలాగే చేసుకుంటే మనం ఇప్పుడు పీసెస్ అనేవి చక్కగా మనకి ఎంత పీస్ కావాలంటే అంత చిన్న చిన్న పీసెస్ కట్ చేసుకుంటే చక్కగా లోపల కూడా మనకి ఫ్రై అవుతుంది ఇవి ఫ్రై అవ్వడానికి కూడా మనకి కనీసం ఒక పావు గంట పడుతుంది ఫ్రై అయితేనే చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇంకా మనం కారం వేసిన తర్వాత మొత్తం కూడా కారం కారం కూడా మొత్తం పట్టేసిందండి చికెన్కి ఇప్పుడు మనకి ఉడకడానికి సరిపడా కొంచెం మనకి పులుసుక కావాలంటే గ్రేవీగా ఎంత కావాలంటే అంత సరిపడా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది వాటర్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు దీంట్లో కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ కాకపోతే ఇది కొంచెం ఉడకడానికి టైం పడుతుంది చాలామంది హెడ్ అనేది కుక్కర్లో చేస్తారు కానీ తనకి ఇష్టం ఉండదండి కుక్కర్లో వేస్తే అందుకని అమ్మ కష్టపడి మరి గిన్నెలోనే చేస్తుంది ఇంకా మనం పులుసు ఉడకడానికి సరిపడా వేసేసుకున్నాం కదా దాంట్లో సరిపడా ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసి దాన్ని ఉడకనిద్దామండి ఇందులో కూడా ఉప్పు అనేది మనం ఫస్ట్ నుంచి ఏమాత్రం యాడ్ చేయలేదు ఇప్పుడు కర్రీకి సరిపడా ఉప్పు అనేది వేసేసుకొని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని మనం మూత పెట్టేసుకుందామండి ఓకే అండి మా సండే వచ్చేసి ఇలా అయిందనమాట ఇంకా పిన్ని చెల్లి వాళ్ళు వచ్చారు అమ్మ వాళ్ళు వచ్చారు కనుక ఈరోజు స్పెషల్ అనేది ఇలా ఉంది మీరేం చేశారు ఈరోజు లంచ్లో అనేది కూడా నా కామెంట్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోద్దండి చూసారా ఇది చక్కగా నురగలాగా వస్తూ ఉంది మనకి ఫ్రై అయినట్లు అర్థం కాదండి మనం ఒకసారి గరిటతో కొంచెం పై కనుక్కుంటూ చూసుకుంటూ ఫ్రై చేసుకుంటే సరిపోతుంది కానీ ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి లో ఫ్లేమ్లోనే జరగాలి ఇప్పుడు మనకి కొంచెం పసుపు యాడ్ చేశాం కదా ఇందులో కొంచెం ఉప్పు యాడ్ చేసిందమ్మ అలాగే కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇది కొంచెం సైడ్ డిష్గా తింటాం కనుక మనకి ఓ ఘాటు ఏమీ అవసరం లేదు కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసింది ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం కొంచెం లాస్ట్లో కారం అనేది యాడ్ చేద్దామండి ఇప్పుడే కారం యాడ్ చేసినట్లయితే కారం అంతా మాడిపోయి మాడిపోయిన వాసన మనకి వస్తూ ఉంటుంది ఓకే అదైతే ఫ్రై అవుతూ ఉంటుంది ఈలోపు మనకి చూసారా ఉడకడం అయితే స్టార్ట్ అయిపోయింది తలకాయ కూర అనేది ఉడకడం స్టార్ట్ అయిపోయింది మనం ఒకసారి ఉప్పు కారం ఎలా ఉన్నాయి ఏంటనేది ఈ టైంలో సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ సరిపోని పక్షాన కొంచెం యాడ్ చేసుకోవచ్చు మాకైతే కొంచెం కారం తక్కువ అయిందండి అందుకని కొంచెం కారం అనేది యాడ్ చేస్తున్నాము ఇంకా ఇదైతే ఉడుకుతూ ఉంది ఇది కూడా మనకి ఫ్రై అవుతూ ఉంది చక్కగా చికెన్ కూడా మ్యాక్సిమం ఉడుకుపోతూ ఉంది చూసారా ఇంకొక సెవెంటీ నైంటీ పర్సెంట్ ఉడికిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇందులో గరం మసాలా యాడ్ చేస్తున్నానండి చికెన్లో గరం మసాలా వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేద్దాం మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఫ్రై కూడా ఎలా ఉందో చూసేద్దాం ఒకసారి ఇంకా మనకి మ్యాక్సిమం ఇది కూడా ఫ్రై అయిపోయిందండి కానీ గుమ గుమ్మలు అత్తిరిపోతున్నాయండి స్మెల్ మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంది ఓకే ఇది కూడా మ్యాక్సిమం ఫ్రై అయిపోయింది ఇంకొంచెం సేపు ఉంచితే మనకి రెడీ అవుతుంది బ్రెయిన్ కూడా రెడీ అవుతుంది ఓకే అండి ఫైనల్గా ఇంకా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకుంటే మనకి ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉండే నాటుకోడి రెడీ అయిపోయింది నాటుకోడి పులుసు అనొచ్చు మీరు మాకైతే అందరికీ ఇంట్లో జలుబు చేసి ఉందండి ఇంకా మేము కావాలని కూడా ఈరోజు నాటుకోడి తీసుకొచ్చుకున్నాము చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది అద్భుతంగా ఉంది మీరందరూ కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి సండే వస్తేనే మనం ఇలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాము బయట రెస్టారెంట్లకు వెళ్ళి తెచ్చుకొని తినే పదులు ఇలా మనం ఇంట్లోనే తయారు చేసుకొని మన చేతులతో తింటే చాలా బాగుంటుందండి ఇంకా మనం కర్రీ అనేది అయిపోయింది ఇంకా నేను చికెన్ అయితే స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను ఇందులో మనకి సరిపడా బ్రెయిన్లో కూడా బ్రెయిన్ ఫ్రైలో కూడా కారం యాడ్ చేసుకుంటుందమ్మ కారం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొకసారి మిక్స్ చేస్తే మన మనకి ఈ ఫ్రై అనేది కూడా మ్యాక్సిమం రెడీ అయిపోతుంది చికెన్ ఆల్రెడీ అయిపోయిందండి నేను చికెన్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసాను ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి బ్రెయిన్ కూడా మ్యాక్సిమం అయిపోయింది ఇది కొంచెం టైం పట్టిందండి ఉడకడానికి ఇంకా రెండు కూడా ఫైనల్ టచ్ అయిపోయింది ఇవి కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకొని ఈ రెండు పక్కన పెట్టేసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ కాంబినేషన్లో పచ్చి పులుసు ఉంటే అద్దరిపోతుంది ఆ టేస్టే వేరండి చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది దానికోసం మనం ముందుగా ఆయిల్ పెట్టేసింది అందులో జీలకర్ర రెండు పచ్చిమిర్చి రెండు ఎండు మిర్చి అలాగే కొంచెం జీల ఉల్లిపాయలు కొంచెం కరివేపాకు కూడా యాడ్ చేసి ఫస్ట్ అయితే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేశాను నేను కొంచెం కరివేపాకు వేసి మనం ఫస్ట్ అయితే వీటన్నిటిని కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలండి కొంచెం పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి పచ్చి పులుసు అంటే పచ్చిగానే ఉంటుందండి 
కానీ నాకైతే మాకైతే మా ఫ్యామిలీలో అందరికి కూడా పచ్చిపులుసు అంటే చాలా ఇష్టమండి చికెన్ చేసుకున్నాము ఏదైనా ఫ్రై చేసుకున్నామంటే ఖచ్చితంగా మాకు పచ్చిపులుసు అనేది ఉండి తీరాలి ఓకే పసుపు కూడా వేసాం కదా మొత్తం కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేద్దామండి మిక్స్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక నిమ్ నిమ్మ పండు సైజ్ అంతా చింతపండుని నానబెట్టేసాను ఇంకా చింతపండు చక్కగా పిండి వేసుకొని మనం దీంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే చింతపండు పులుసు సరిపోతుంది ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉండే చింత పులుసు అనేది రెడీ అయిపోయింది పచ్చి పులుసు అంటారు మా భాషలో అయితే ఇంకా మీరు ఎప్పుడైనా చికెన్ కానీ నాన్ వెజ్ ఏదైనా చేసుకున్నప్పుడు ఇలా ఫైనల్ టచ్ ఇవ్వండి సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటుంది ఇంకా లాస్ట్లో మనకి సరిపడా ఉప్పు అలాగే ఆనియన్స్ వేసాను ఇంకొంచెం ఆనియన్స్ ఉంటే వేసుకోవచ్చండి కానీ కొంచెం రేట్ ఎక్కువగా ఉంది కదా అందుకని నేను కొంచెం తక్కువగా వేసాను కానీ ఆనియన్స్ ఉంటేనే పచ్చి పులుసులో టేస్ట్ అనేది అద్దిరిపోతుంది ఇంకా మనం ఒక్కసారి మిక్స్ చేద్దామండి మొత్తం కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేద్దాం ఉప్పు ఒకసారి సెట్ చేసుకుంటే మనకి సరిపోతుంది ఓకే రెడీ అయిపోయింది ఇంకా నేను ఇవన్నీ కూడా టేబుల్ మీద సర్దుతున్నాను ఇంకా ఫ్రై కూడా ఒక బౌల్లో వేస్తున్నాను చూసారా ఇప్పుడు ఎంత ఎమ్మిగా ఉంది ఫ్రై అనేది అన్నూరు గంట కూడా పోయి చక్కగా ఉంది ఇంకా రెండు కూడా మనకి మూడు కూడా డిష్లు అయిపోయాయి రైస్ కూడా ఉడికిపోయింది ఇంకా ఫైనల్గా మనకి తలకాయ కూర కూడా ఉడికిపోయింది అనమాట ఇంకా ఫైనల్గా మనం కొత్తిమీర అనేది యాడ్ చేసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా మన తలకాయ కూర అనేది రెడీ అయిపోయింది చూసారా ఎమ్మి ఎమ్మిగా ట్వంటీ మినిట్స్లోనే మన కర్రీస్ అనేవి రెడీ అయిపోయాయి ఈ రోజు లంచ్ వచ్చేసి మాది ఇది అనమాట మీరు ఏం చేశారనేది కూడా మా కామెంట్లో చెప్పడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా నచ్చే ఉంటుంది నచ్చితే మాత్రం నాది ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఎలా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలో తెలుసు కదండి కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఒక గంట వస్తుందండి ఆ గంట కొట్టారంటే నేను చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ మీ ఫోన్ వరకు ఈజీగా వస్తుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్